Bien, vamos a revisar lo que está diciendo el ministro de Salud, Enrique París, que está hablando sobre la aprobación de la vacuna Sinovac. Escuchamos. Una Pfizer BioNTech en una primera dosis y esta vacunación obviamente que sigue en el curso del día, hoy día en la noche, mañana a las 11 de la mañana tendremos un nuevo cómputo, lo cual nos alegra mucho porque en esta fase eh, con Pfizer hemos vacunado no solamente personal de salud, sino que también a los residentes de los LAM, eh, que son eh, establecimientos de larga estadía. Así que quería comunicarles esa noticia. Eh, la Sinovac estaría llegando a fines de mes a Chile y obviamente que para nosotros es una cosa muy positiva, una noticia muy positiva, que nos llena de alegría, obviamente pensando en que esto va a ir en ayuda de millones de compatriotas que van a poder tener inmunidad en contra del coronavirus. Muchas gracias. Dejo con ustedes al subsecretario, perdón, al ministro, lo bajé de rango, al ministro de Ciencias, eh, Andrés Cub. Andrés. Muchas gracias. Ya, se, se desconectó ahí el micrófono, parece, porque el ministro Cuba intentó ajustarlo a su altura, pero algo se desenchufó probablemente. Habló ahí entonces el ministro de Salud, pero vamos a esperar también lo que dice el ministro de Ciencias, porque eh, él ha estado muy atento al desarrollo de los estudios de esta vacuna. Vamos a revisar. Hoy día tenemos dos buenas noticias en relación a vacunas. La primera es que hemos recibido un, cuart un cuarto cargamento de la vacuna de Pfizer, completando ya más de 150.000 dosis que han arribado a nuestro país. Eso ocurrió hoy día en la mañana, lo recibimos en el aeropuerto con el ministro del Interior. Y también en la mañana, eh, entonces nos enteramos de otra buena noticia, que es la autorización por parte del ISP de la utilización de una segunda vacuna en nuestro país, en este caso la vacuna de Sinovac, la vacuna CoronaVac. Hay que recordar que el ISP en nuestra Agencia Nacional de Nivel 4 eh, que tiene entonces todas las atribuciones para autorizar el uso de esta vacuna y lo ha hecho para personas entre 18 y 59 años. Y de esa manera complementamos entonces lo que se puede hacer con la vacuna de Pfizer, que es para mayores de 16 años y sin un límite superior de edad. La vacuna de Sinovac tiene además otra ventaja y es que en el país estamos realizando un ensayo clínico de fase 3 para probar su eficacia y comprobar también su seguridad. Esto lo estamos haciendo de la mano con la Universidad Católica, que a la fecha ya ha reclutado más de 500 voluntarios y pretende reclutar cerca de 2.300 voluntarios. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Nos permite conocer la vacuna, nos permite darle un respaldo técnico, científico, clínico, con nuestros profesionales a esta vacuna a través de investigación que se hace en Chile y que se hace en Chile con interés global. Por lo tanto, buena noticia hoy día para el programa de inmunización que avanza entonces gradualmente como avanza en todos los países y en Chile estamos haciendo entonces un esfuerzo muy significativo para que esto ocurra de manera rápida. Muchísimas gracias. Descata, destacando, digo, esta buena noticia de contar con Ministro la aprobación de la París, vacuna de Sinovac. Eh, vamos a estar atentos a lo que van a contestar en esta rueda de prensa. Les vamos a estar contando, pero nos vamos a ir una pausa cuando son las 3 de la tarde con 16 minutos. Volvemos de inmediato.